എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഓർത്തഡോക്സ് ടി വിയുടെ ദർപ്പണം എന്ന ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യൂസ് തിരുമേനിയാണ് ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ അഭിവന്ദ്യ തിരുമനസ്സിനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരു പുതിയ വർഷം ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തോട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഒരു പുതുവത്സരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടവും എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ തിരുമനസ് ഇപ്പോൾ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ഒരു സീനിയർ മെത്രാപോലീത്തെയാണ് ആത്മീക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ യാത്രയുടെ തുടക്കം ഒന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവ് സഭയിലെ ഒരു പട്ടക്കാരനായിരുന്നു വളരെ ദീർഘകാലം ഞങ്ങളുടെ ഇടവക പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അൻപത്തെട്ടിന് മുമ്പും സഭയിൽ ഭിന്നിച്ച് തരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് ധാരാളം വൈദിക വിദ്യാർത്ഥി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദേവാലയത്തിലുമായിട്ട് താമസിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജ ജനിച്ച് വളർന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്വാധീനം കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലെ ചുറ്റുപാടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ഭദ്രാസന മെത്രാപോലീത്തായിരുന്നു ഓലോസ് മാർ പിലക്സിന സിരിമേന് പിന്നീട് ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ആയിത്തീർന്ന അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള കുടുംബപരമായ അടുപ്പവും എൻ്റെ പിതാവുമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക വ്യക്തി ബന്ധവും എല്ലാം ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നതിന് പ്രേരകമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി ഒരു ദൈവവിളി എന്ന എന്ന നിലയിലാണ് ഞാനിത് സ്വീകരിച്ചത് സാഹചര്യങ്ങളോ ചുറ്റുപാടുകളുടെ ഒരു സ്വാധീനത്തിലാണ് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് സഭയിൽ അർത്ഥവത്തായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു ദൈവവിളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാനിത് ഈ രംഗത്ത് വന്നതെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബോധ്യവും വിശ്വാസം ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനം ഒരു പക്ഷേ മലങ്കര സഭയിലെ ഒരു പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്നാണ് ഒരു വൈപ്പ് തിരുമേനിയുടെ ആ ഭദ്രാസനത്തിലെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ഭദ്രാസനാധിപൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം എനിക്ക് തീർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ താല്പര്യമുള്ളൊരു വിഷയമല്ല അത് ഏതോ പത്രക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ഒരു ഭദ്രാസനം എത്രാപോലീത്ത എന്ന ഒരു പദമായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാനികൾക്ക് യോജിച്ചത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അത് ഞാൻ വളരെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ആ ഭദ്രാസനം പ്രധാനമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പാത്രേർക്കീസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നായിരുന്ന വൈദികരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു സമൂഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ കോടവിധിക്ക് ശേഷം സഭയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് നടക്കാതെ വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഭദ്രാസനം ഭദ്രാസന പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി സഭായോജിപ്പിന് തയ്യാറാകുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഭദ്രാസനം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് ഈ സഭായോജിപ്പിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത പള്ളികളും കുറേ വൈദികരും ഏറെ ജനങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ആ അന്നത്തെ അവരുടെ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറി എന്നത് ശരിയാണ് അത് പിന്നീട് രൂപം കൊണ്ട പാത്രക്കീസ് വിഭാഗക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദം ഭീഷണി പ്രലോഭനം എന്നതുപോലെ തന്നെ മലങ്കര സഭയിലെ ആ പ്രദേശത്തെ വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അനുകൂലമല്ലാത്തൊരു സമീപനവും എല്ലാം അതിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഇനി വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആ ഭദ്രാസനം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ പരിമല അസോസിയേഷന് ശേഷം ഏതാണ്ട് അൻപതോളം പള്ളികൾ ചേർന്ന ഒരു ഭദ്രാസൻ രൂപം കൊള്ളുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഭദ്രാസനത്തിൽ മിക്ക പള്ളികളിലും ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകൾ ഉണ്ടായി അതായത് പിന്നീട് രൂപം കൊണ്ട യാക്കോവായ സഭയിലെ വൈദികർ നിയമപരമല്ലാതെ ആക്രമിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിന് ഇടവകയിലെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പല പള്ളികളിലും പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് അച്ഛന്മാർ ഇന്നും ആ ഭദ്രാസനത്തിൽ വിവിധ പള്ളികളിലായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സഭയുടെ ഇടവക എന്ന നിലയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സാഹചര്യം പള്ളികളിൽ പലയിടത്തും ഇല്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് മലങ്കര സഭയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും മലങ്കര സഭയുടെ ആ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചേരാൻ ഈ ഭദ്രാസനത്തിലെ പല പള്ളികൾക്കും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ ദേവാലയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടവുകൾ കലഹം നിന്നിരിക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അട അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ യാക്കോബായ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അക്രമ ആസക്തമായ സമീപനം മൂലം പല പള്ളികളും പൂട്ടിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിന് ബദലായി നമ്മൾ പള്ളി പൊട്ടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ നടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുകയോ ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേവാലയങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാധ്യത അത് ഭദ്രാസനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദേവാലയവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകളുമായി മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മലങ്കര സഭയുടെ ഒരു ഭദ്രാസനം എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഭദ്രാസനത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് ഭദ്രാസന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യമായിരുന്നുകൊണ്ട് പള്ളികൾ ഇല്ലാത്തിടത്തും പള്ളികളുടെ ഒരു കുറവ് പരിഹരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്നതിന് ഭദ്രാസനം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഒരു ചാപ്പലും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തോട് വളരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ വിശ്വാസികൾക്ക് ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ദേവാലയം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ അവിടെ സഭയുടെ ഒരു പ്രവർ പ്രവർത്തനം വളരെ നന്നായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാന്നി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ആരാധന സൗകര്യമില്ലാത്ത വിശ്വാസികൾക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇടവ ഇടവപ്പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നീതിപരമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ സംബന്ധിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരു അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രാഥമികമായൊരു താല്പര്യമാണ് ഈ ത്രിവേണി പറഞ്ഞതുപോലെ വൈകാരികമായ പ്രതിസന്ധികൾ പലപ്പോഴും നേരി നേരിടേണ്ടതായിട്ട് ത്രിവേണിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മറുപക്ഷത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങ് ശാന്തനായി പ്രതികരിക്കുകയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുന്നു ശാന്തനായിട്ടുള്ള പ്രതികരണവും ദീർഘഭീഷണത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനവും ഇത് പ്രശ്നങ്ങളെ ഒന്ന് ഒതുക്കി തീർക്കുവാൻ ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ടോ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഈ സഭയിലൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകരുത് എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവർ നിരന്തരമായി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ കൂടി സഹകരിച്ചല്ലാതെ ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുക വൈദികരെ നേ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുകയും അക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക സഭാവിശ്വാസികളെ ഇടമേൽ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടുക ഇതെല്ലാം അവിടെ 
സാധാരണ സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു അർത്ഥവത്തായ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രകോപനകരമായ അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു സഭാ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയല്ല പ്രശ്നം രൂക്ഷമാവുകയാണ് അത് നമ്മൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തുകയല്ല പക്ഷേ ഒരു സഭ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തെ തകർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിയമപരമായി ദൗത്യപരമായും ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടുത്തെ പ്രശ്നപരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമായിട്ട് എൻ്റെ എനിക്കൊരു ബോധ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ ഒരു ദീർഘകാലത്തെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി സഭയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുകൂലമായൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ വേറെ ദിവസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് അഭിമന്യ തിരുമനയെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചാൽ അങ്ങ് തലേന്ന് പോകാതെ ആ പ്രോഗ്രാം ദിവസം മാത്രം അവിടെ ഏറ്റവും മോർണിംഗിൽ എഴുന്നേറ്റ് എത്തിച്ചേരുന്നു കഴിയുന്നതും അരമനയിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയും അച്ഛന്മാരുടെയും സുരക്ഷിതത്വം അങ്ങ് താമസിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്ന് പൊതുവെ സഭയിൽ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനയുടെ ഈ ഒരു ചിന്തയെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനയുടെ ഈ ഒരു കരുതലിനെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അച്ഛന്മാർ എത്രത്തോളം അവർ സുരക്ഷിതത്വമായി കാണുന്നു ഞാൻ ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ തലേ ദിവസം പോകാത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്ന അരമനയിൽ പലപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരാരും താമസിക്കാനില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ പോകുന്നത് എനിക്ക് എളുപ്പമായി ഇതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം അരമനയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ തലേ ദിവസം പോകാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ തിരുമേനിയോടൊപ്പം സഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ അത് തിരുമേനിക്ക് വളരെ കാര്യമായി അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടോ അവരെടുത്ത നിലപാടുകൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യമാണ് ഇത് ഈ സഭായോജിപ്പിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഭദ്രാസനം എടുത്ത തീരുമാനം അതുപോലെ ഞാനതിനകത്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് താല്പര്യം ഇത് ഏതെങ്കിലുമുള്ള ഒരു സ്വാധീനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ കോടതി വിധി സഭകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭയിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ യോജിക്കുന്നതിന് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു കോടതി വിധിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ ആ ഒരു വിധി അംഗീകരിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നത് സഭയോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സഭാ വിളിയോട് എൻ്റെ വിളിയോടുള്ള ഒരു തികഞ്ഞ അവഗണനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട വിധം ഗൗരവമായി എടുക്കാത്തൊരു സമീപനമായിരിക്കും എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ സഭാ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച് സഭാ യോജിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നടപടി ഉണ്ടായത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആര് സഹായിച്ചു ആര് എതിർത്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല സഭാ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നടപടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭാ യോജിപ്പിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടിൽ സഹായം ഉണ്ടായപ്പോഴും നിസ്സംഗത പുലർത്തിയപ്പോഴും അതിലെനിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു അത്ഭുതമോ ഇച്ഛാഭംഗമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുക്കൾ വരും വരായ്കൾ ഞാനും ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഭയിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര ഒരു പിൻബലമോ പിന്തുണയോ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലും എനിക്ക് സഭ വേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം സഭ നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ സഭ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഒരു നിർബന്ധത്തിന് വിധേയമായോ ഒരു പ്രസ്വേഷൻ വിധേയമായിട്ടോ എടുത്ത നിലപാടല്ല അതുകൊണ്ട് 
അവർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള സമീപനം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സഭ ഒന്നിച്ച് പോകേണ്ടതൊരാവശ്യമാണ് എന്ന് എനിക്കെന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ എടുത്ത് നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനോ ആർക്കും ആരെപ്പറ്റിയും പരാതി പറയാനോ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിട്ടില്ല എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ആ പാതയിൽ അങ്ങ് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി മുൻപോട്ട് പോകുന്നു ആര് സഹായിക്കുന്നു ആര് സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാര്യമാക്കാതെ ദൈവത്തെ നോക്കി സഭയെ നോക്കി മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എൻ എൻ്റെ പാതകൾ ശരിയാണ് സഭാ നേതൃത്വം എന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നങ്ങ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സഭാ നേതൃത്വത്തിന് എൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സഭാ നേതൃത്വത്തിന് എൻ്റെ ഒരു ത്രാണിയുടെ കാര്യവടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നിലപാടെടുത്ത ഒരു സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി അത് പ്രധാനമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇത് ഈ സഭയെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഭാ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സഭ ഒരു ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായൊരു താല്പര്യമല്ല ഈ സഭാ ശുശ്രൂഷ അർത്ഥവത്താക്കി തീർക്കുവാൻ അത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തീരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സഭയ്ക്ക് നല്ലതാണ് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സമയത്ത് കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പള്ളികളും മുഴുവൻ വൈദികരും ഈ സഭായോഗിപ്പിന് അനുകൂലമായി നിന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയതിൽ ഒരു പക്ഷേ സഭയ്ക്ക് അതിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ തന്നെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ സമൂഹങ്ങൾക്കോ അതിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഉത്സാഹക്കുറവോ താല്പര്യക്കുറവോ ഒക്കെ അതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്കതിനകത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തത് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതുവഴി ഉണ്ടായ നഷ്ടം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായൊരു നഷ്ടമല്ല സഭയ്ക്കുള്ള നഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ സഭ എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് നല്ലതാണ് എനിക്കെന്നാ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കൊരു നേട്ടമില്ല ഞാനിങ്ങനെ വൈദികനായി പിന്നീട് മെത്രാച്ചനായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ സഭയ്ക്ക് ആവും വിധം നിർവഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുവാനുള്ള സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ കൊണ്ടുപോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ശാശ്വത പരിഹാരങ്ങൾ എങ്ങും കാണാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഒട്ടും സാധ്യതയുമില്ല കാരണം വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾ ശാന്തരാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിനുള്ള പരിഹാരമുള്ളൂ എന്നാണ് ത്രിവേണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഞാനിതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതിന് രാഷ്ട്രീയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചൂട്ട് പിടിക്കാൻ കുറെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ഒരു അനീതി നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ തിരുമേനി എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു സഭയിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുകൾ വിശകലനം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ ഒരു സഭ യോജിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉടനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത താരതമ്യേന കുറവാണ് കാരണം പാത്രേർക്കീസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാത്രക്കീസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിന് ഒരു യോജിപ്പ് അതുവഴിയുള്ള ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെയും അവർ ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല കാരണം സഭയിൽ നിവൃത്തി ഉണ്ടെടുത്തോളം കാലം കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ വിഭജനം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുമായിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഭാ യോജിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത താരതമ്യേന കുറവാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്കായുടെ ശേഷം ഉള്ള 
വരുന്ന ഒരു നേതൃത്വത്തിന് ഉള്ള സഭാമേലധ്യക്ഷന്മാരെ കൂട്ടി നിർത്തി ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് സംശയവുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ചുറ്റുപാടുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സഭാ യോജിപ്പിനുള്ള സാധ്യത താരതമ്യേന കുറവാണ് എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഏത് സമയത്തും എങ്ങനെയും ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സഭയിലൊരു യോജിപ്പോ സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയും എനിക്കില്ല കാരണം അസാധ്യമാകുന്നിടത്ത് ദൈവീക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഹോപ്പ് വിശ് പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സഭാ യോജിപ്പിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നതും ഈ സഭയിലൊരു യോജിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് നീതി നിർവഹിക്കണപ്പെടണം എന്നതിനേക്കാൾ അപ്രയായിട്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള വിധേയപ്പെടൽ ഭക്ഷ്യം ചേരൽ എല്ലാം അവർ നിർവഹിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോടതി വിധി ഉണ്ടായാലും അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ആർജവം അതിനുള്ള സത്യസന്ധത രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇതൊരു പോളിസി മാറ്ററായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം കോടതി വി വിധി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും കോടതി വിധി വരുന്നത് വരെ ഒരു നിലവിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒരു നിലപാട് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല അക്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് സഹായിക്കുന്ന പരോക്ഷമായി പ്രത്യക്ഷമായി സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഇരു മുന്നണികളും മാറി മാറി ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീതിപൂർവമായ ഒരു സമീപനം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നത് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതായ കാര്യം സർക്കാരിനെ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സംഘടിതമായ ആസൂത്രിതമായ ഒരു ശ്രമം ചർച്ചയും സഭയിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സഭ ഈ സഭാ യോജിപ്പത്ര യോജിപ്പിന് എതിരല്ലെങ്കിലും യോജിപ്പ് സഭയുടെ അജണ്ടായിൽ അത്ര ഗൗരവമുള്ളതായിട്ട് എടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സഭ ശക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഭാ നേതൃത്വം ശക്തമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ ആ സഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ നിലപാട് വഴി ഗവൺമെൻറ്റിനെ നീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കരുത്തും ത്രാണിയും ആർജവും ഒന്നും അവിടെയും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിന് മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം സർക്കാർ ചെയ്യുകയില്ല ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ത്രാ ത്രാണി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മലങ്കര സഭ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവയെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ഒരു സംഘബോധം അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ആർജിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനുള്ള ഒരു മറുപടിയായി തീർന്നേക്കും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തെ പള്ളിയോ ഭദ്രാസനമോ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവരെ വെറു അതിന് വിടുകയില്ല മലങ്കര സഭ മുഴുവൻ അതിന് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന ഒരു ചിന്ത സഭാജനങ്ങളിലുണ്ടായാൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം വരും അതിപ്പോൾ ഈ വടക്കൻ പ്രദേശത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തെക്കൻ പ്രദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു വിവരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ അത് വേണ്ട വിധമല്ല പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടാ
ആണുള്ള സാധ്യത താരതമ്യം കുറവാണ് അപ്പോൾ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വളരെ ശുഷ്കാന്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സത്യസന്ധമായ വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ എല്ലായിടത്തും ഇത് എത്താൻ സാധിക്കും അതുവഴിയായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു താല്പര്യവും ഇടപെടലും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മലങ്കര സഭ ഒന്നിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടെടുക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഉറപ്പായ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഒരു താല്പര്യക്കുറവല്ല അതിനെപ്പറ്റി അവർക്ക് അറിവ് കുറവും അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടാനുള്ള നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവുമാണ് പലപ്പോഴും വരുന്നത് ഈ ഒരു മാറ്റം ഈ അടുത്തിടെ കോലഞ്ചേരി ഇഷ്യൂ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ തെക്കൻ ഭദ്രാസനങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് പേർ അവിടെ എത്തുകയും താമസിക്കുകയും അങ്ങയുടെ കീഴിൽ ബാബ പശുദ്ധ ബാബാദിര മേനയുടെ ഒക്കെ കീഴിൽ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ അവരവിടെ വന്ന് താമസിക്കുകയും ഒരു പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഒരു സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് തിരുമേനയുടെ ഒപ്പം നിന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യത്തെ ഒരു പക്ഷെ തിരുമേനി അതങ്ങനെ കാണുന്നു തെക്കൻ ഭദ്രാസങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രശ്നമുണ്ടായി ഒന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ആദ്യത്തെ വിധി വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഉണ്ടായൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മലങ്കര സഭ ഏതാണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് വിധി ഉണ്ടായപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാര്യമായിട്ട് കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ ആലോചനയോ പ്രവർത്തനമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ അത് എവിടെയൊക്കെ വളരെ ലാഘവമായിട്ട് എടുത്ത ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടായത് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ആ ഇടവകയിലെ ജനങ്ങളും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ കുറെ താല്പര്യപ്പെടുത്തെങ്കിലും അതൊരു ജനശ്രദ്ധ ഇട സഭയുടെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട വിധം അവിടെ ലഭ്യമായതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വളരെ ശക്തമായൊരു വിധി ഉണ്ടായിട്ടും ആ വിധി നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള വേണ്ടത്ര വ്യാപകവും ആസൂത്രിതവും കേന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു ശ്രമം നടക്കാത്തത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കാതെ പോയെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത കാരണം പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മറുഭാഗത്തെ മേലധ്യക്ഷന്മാരും വൈദികരും എല്ലാം ഇടിച്ചു കയറി അവിടെ ഇരുന്ന ഇത് കോടതി വിധി ഉണ്ടായി കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പം അതിനോടകം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതിനെപ്പറ്റി വേണ്ടത്ര ഒരു 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 ചർച്ചയും ആസൂത്രണവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്നുള്ള തിരുവുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഭദ്രാസനത്തിൽ പെട്ട ഒരു പള്ളിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കതിനകത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനല്ലാതെ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള സാധ്യതയും താരതമ്യേന കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ത്രിവേണി പറഞ്ഞു അതായത് രണ്ട് മുന്നണികളും കേരളത്തിലെ രണ്ട് മുന്ന ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് മുന്നണികളും സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടല്ല വോട്ട് നേടാനുള്ള നിലപാടുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വസ്തുത ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചുവടുമാറ്റമാണോ ഈ അടുത്തിടെ ബാബാതിരുമേനിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ കൂടി പുറത്തു വന്നത് അതായത് രണ്ട് മുന്നണികളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു പുതിയ മുന്നണിക്ക് ഒരു പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടു ഇതൊരു പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പാണോ അതോ മാധ്യമങ്ങൾ ശരിയായ വസ്തുത വളച്ചൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം വളരെ കാര്യമായി വ്യക്തമല്ല കാരണം ഈ ഒന്നര ആഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലില്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേട്ടുകേൾവി മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഏതാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് മുന്നണിയെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ സഭയുടെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു സംഘടിത കരുത്താർജിച്ച ഒരു സമൂഹമായിട്ട് തീരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇരു മുന്നണികൾക്കും നമ്മെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിന് 
അവരെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ബോധ്യമുള്ള വളരെ സംഘടിതമായൊരു ശക്തിയുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് എന്നവർക്ക് തിരിച്ച് മുന്നണികൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് മൂന്നാമതൊരു മുന്നണി എന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അത് ഒരു രണ്ട് മുന്നണിയിലും ഭേദമായിരിക്കും മൂന്നാമതൊരു മുന്നണി വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് അതിനും ഉള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ചിന്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഇനിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്ന ചില പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് തിരുമേനിക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ കോൺഗ്രസിന് ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ അഴിമതി വളരെ വ്യാപകമായി എന്നതാണ് അഴിമതി ചെയ്യുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അഴിമതി ചെയ്യുന്ന ധാരാളം രാഷ്ട്രീയക്കാരുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണ സംവിധാനം അത് പതിച്ചൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ അത് അൺപോപ്പുലറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ഐക്യമോ ഒരു ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് വർഗീയ കക്ഷികൾ മുതൽ അങ്ങേറ്റം പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങളുള്ള കക്ഷികൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കക്ഷികൾ തൊട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വരെയുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ വരെയുള്ള എല്ലാവരും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇതിൽ വിശ്വാസം വയ്ക്കുവാനുള്ള വയ്ക്കുവാനും ഇന്ത്യൻ വോട്ടർക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കൂട്ട മന്ത്രിസംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി അതിനോട് ചേർന്ന സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാം മുന്നണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ശുഭാപ്തി ഒരു ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഡൽഹിയിൽ വന്ന ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിലവിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജനങ്ങളോടടുത്ത് ബന്ധമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ട ഒരു ഒരു പാർട്ടിയുടെ തുടക്കമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇത് ഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല ഇതുപോലെയുള്ള കലിബറും കരിസ്മായുമുള്ള വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തോടുകൂടി ഏത് നാട്ടിലും ഇത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ശക്തമായൊരു പ്രതിഭാസമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനൊരു മറുപടിയായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ചിലപ്പം സംഭവിക്കാൻ പയ്യായികയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ വോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണക്കാരായിരുന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാ കാലങ്ങളിലെ എലക്ഷൻ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തും മുമ്പ് അതിന് ശേഷമൊക്കെയുള്ള ഓരോ പ്രാവശ്യം എലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്നാ ഒരു വട്ടം മറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കാണാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചു കൂടാകുകയില്ല അതിനാവശ്യമുള്ളത് അത് സത്യസന്ധതയും നേതൃത്വ ഗുണവും കുറേ ഒരു കരിസ്മയൊക്കെയുള്ള നേ നേതാക്കന്മാർ ഈ രംഗത്തുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പോലെയുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം കേരളത്തിലും സംഭവിച്ചു കൂടാത്തതല്ല സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഈ സ്വതന്ത്ര ായി നിൽക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ വലിയ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ നിന്ന് പലരും പാർട്ടികൾ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജയിച്ച സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിലെ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരീക്ഷണ സാധ്യത ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് കരുതേണ്ടതില്ല അതങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ വോട്ടർ ആരുടെയും പോക്കറ്റിലല്ല എന്നുള്ളത് ഉള്ള ഒരു ഉറപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് നിലനിൽപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ഘടകം അതാണ് 
അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളെയും പാർട്ടി കൂട്ടായ്മകളെയും ബദലായിട്ട് ശക്തമായ ഏതെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാടിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചില സമവാക്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞും ജനങ്ങൾക്കിടയിലും നേതൃത്വത്തിലെല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരസ്പര ധാരണയോടുള്ള ഒരു ഭരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയൊരു സ്വാധീന ഘടകമായി നിൽക്കുവാൻ പറ്റും തിരുമേനയുടെ ഒരു ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ട് മുന്നണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാന മുന്നണികൾ ഒരു മൂന്നാമത് ബി ജെ പിക്കോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 മുന്നണിക്കോ സാധ്യതയില്ല ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം നിലവിൽ ഇവ രണ്ടും മാത്രമാണ് ഒന്നുകിൽ ഇടത് മുന്നണി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊണ്ടുവന്ന വലത് മുന്നണി ഈ രണ്ട് മുന്നണികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഭരണത്തിലെ പാളിച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അഴിമതി കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നു അഴിമതി മൂടി വയ്ക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയിക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിയെ വിജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട് നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നാടിൻ്റെ സർക്കാർ വേണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനിവാര്യത കൊണ്ട് മാറി മാറി ഓരോ കൂട്ടരും ജയിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനു മുമ്പ് ഭരിച്ചവരുടെ കറപ്ഷൻ അവരുടെ അഴിമതിയെല്ലാം അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് മറക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും ജയിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഭരണം വന്നു നല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഈ നാടിന് സ്ഥായിയായ നാടിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ല ഏത് തന്നെയെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെയോ താല്പര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർഗീയത വളർത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വർഗീയ പാർട്ടികൾ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും അവർക്ക് ഏത് മത പാർട്ടികളെയും തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതിനോ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനോ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ഇതിലേതെങ്കിലും മുന്നണി സഭയുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കോടവിധികൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം എന്ന് വിശ്വസിക്കത്തക്ക ഒരു സമീപനം ഇരു മുന്നണികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഇഷ്ടംപോലെ അഴിമതിയും വർഗീയതയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി സഭ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മുന്നണി വോട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയാനോ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നത് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യസന്ധതയുള്ള ആർജവത്വം ആർജവമുള്ള നിലപാടുള്ള ആൾക്കാർ സെക്കുലർ ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിക്കുക അല്ലാതെ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിയെപ്പറ്റി ശുഭപ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും ഒരു മൂന്നാമതൊരു അം ആദ്മി പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു പാർട്ടി ഇവിടെ രൂപം കൊള്ളാത്ത സാഹചര്യത്തിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിലവിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണ കൂടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമില്ല